కొలువై ఉన్నాడు వీడి గోవింద రాజు స్వయం జనహితం దృష్టేన సర్వాత్మన ప్రోక్తం స్వస్య చ కీర్తనం ప్రపదనం స్వస్మై ప్రసూనార్పణం సర్వేషాం ప్రకటం విధాతు మనిషం శ్రీధన్ వినవ్యే పురే జాతాం వైదిక విష్ణుచిత్తనయాం గోదాముదారాం స్తు మహా తిరుపతి క్షేత్రంలో శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి యొక్క దేవాలయంలో వెలసి ఉన్నటువంటి విష్ణుచిత్త తనూజ అయినటువంటి గోదాదేవి యొక్క దివ్య భవ్య నవ్య ఆ ఊరేగింపు ఉత్సవాన్ని మనం తిలకిస్తూ ఉన్నాం సాక్షాత్తు భగవద్ రామానుజాచార్యుల వారి చేత ప్రతిష్ఠించబడినటువంటి గోదాదేవి ఇక్కడ వెలసి ఉన్నది నీరాట్టోత్సవం అని ఇక్కడ ఏడు రోజుల పాటు అమ్మవారికి విశేషమైనటువంటి ఉత్సవం జరపబడుతున్నది సర్వాలంకార భూషితురాలై ఆ గోదమ్మ ఇక్కడ విశేషంగా మాడవీధులంతా కూడా ఊరేగి తర్వాత ఇచ్చటకి ఆ మహద్వారం నుండి అలా అలా లోపలకు వస్తూ ఊరేగుతూ అందరినీ కూడా అక్కడ అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నది వేదాంత దేశికుల వారు గోదమ్మ వైభవాన్ని ఇరవై తొమ్మిది శ్లోకాలతో చక్కగా స్థుతించారు అందులో మన ఆంధ్రదేశంలో ప్రవహించేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి గొప్పదైనటువంటి విశాలమైనటువంటి నది గోదావరి ఆ గోదావరి అనేటువంటి నదిలో నామసార్థుక్యం గోదా అనేటువంటి ఆ నామం ఉన్నది కనుక మిగతా నదుల కన్నా కూడా గోదావరి నది చాలా ఉత్కృష్టమైనది అని చక్కగా తిరిగి చేస్తున్నారు వేదాంత దేశకుల వారు అమ్మ ప్రాయేణ దేవి భవతి వ్యపదేశ యోగాత్ గోదావరి జగదిదం పయసా పునీతే యశ్యాం సమేత్య సమయేషు చిరం నివాసాత్ భాగీరథి ప్రభుతయోపి భవంతి పుణ్యాహ అన్నారు అమ్మ గోదాదేవి నీ పేరుతో వ్యవహరించడం వల్ల గోదావరి తన యొక్క ప్రవాహ జలంతో ఈ జగత్తునంతటినీ కూడా పవిత్రం చేస్తున్నది గంగా నది యమునా నది కావేరి ఇలా ఎన్నో పుణ్యనదులు ఉన్నా కూడా అవి అన్నీ కూడా గోదావరితో కలిసి చిరకాలం ఉండడం చేతనే దాని వాటన్నింటికీ కూడా ఆ పుణ్యత్వం ఆ పవిత్రత్వం అనేది వస్తున్నది అని దేశికుల వారు చక్కగా ఇక్కడ విశ్లేషిస్తున్నారు గోదావరి అన్న వెంటనే ఆ గోదా నామం చేత పావనమైందట ఈ నది వ్యవహారం కోసం మన లోకంలో వాడుకునేటువంటి తీరు కూడా పేరులోనే ఉంటుంది అందువల్ల వాచారంబణం వికారో నామధేయమని శృతి కూడా అక్కడ పలుకుతున్నది తేన సంపన్నో మహీయతే అంటే నామ సంకల్పంతో గౌరవం కూడా లభిస్తుంది అని మనకు విశేషంగా వేదం తెలుపుతున్నది దక్షిణ పీఠభూమిలో ప్రవహించేటువంటి గోదావరి ఆ గోదా నామంతో వ్యవహరించే జీవనది అది స్థుతించే వారికి ఊరు పేరు ఏరు మూడు కూడా కావాలి ఇయం గోదావరి రమ్యా పుష్పితై తరుభిర్వృత అని ఆ మధుమయ భణితీ నా మార్గదర్శి మహర్షి అనటువంటి ఆ వాల్మీకి మహర్షి గోదావరిని ప్రశంసించాడు కదా మానవ జీవనానికి ఆ నవజవ జీవాలు కల్పించేటువంటి జీవ నదులకు కూడా ఎల్లప్పుడూ విడదీయరానిటువంటి సంబంధం ఉంటుంది సీతా రామలక్ష్మణులు హేమంతంలో గోదావరిలో స్నానం చేశారు శ్రీరాముని యొక్క ఆర్ద్రత ఆప్యాయత అచ్చట అభిషేకం వల్ల సుస్పష్టమవుతున్నది చక్రే అభిషేకం కాకుస్త సానుజ సహసీతయ అని చక్కగా వాల్మీకి చెప్పాడు ఆ గోదావరి అంటే సీతమ్మకు కూడా చాలా ప్రియమట 
అపి గోదావరీం సీతా పద్మాని ఆనయితుం గత అని ఆ రామభద్రుడు లక్ష్మణతో ఓ లక్ష్మణ తామర పూల కోసం సీతమ్మ ఆ గోదావరికి పోయిందేమో ఒక్కసారి చూచిరా నాయన అన్నాడు వది వదిన ఇక్కడ కనిపించలేదు అంటే రామహ సమభిచక్రామ స్వయం గోదావరి నది అన్న రీతిగా రాముడే స్వయంగా పోయి సీత అని పిలుస్తూ ఆ ఏట్లో అంతా కూడా వెతికాడట అంచేత రావణుడు కూడా అపహరించుకొని సీతమ్మను ఎప్పుడైతే అపహరించుకుపోతున్నప్పుడు పావనాకార గోదావరీదేవి ఎరిగింపవమ్మ రాజేంద్రతోడా అని సీతమ్మ ప్రార్థించినది కదా అందువల్ల సీతారామ చరిత్రలో ఈ ముఖ్యాంశమైనది గోదావరి గోదా నామాం వరించి ధరించి ప్రసన్న జలంతో అది ప్రవహిస్తూ ఈ లోకాన్నంతటినీ కూడా పావనం చేస్తున్నది సాంస్కృతికంగా భారతీయులకు మహోన్నత స్థానాన్ని కూడా సంపాదించి పెడుతున్నది అటువంటి ఆ గోదావరి ఆ గోదా నామంతో ప్రవహిస్తున్నది కనుక ఆ నదికి అంతటి ఔత్కృష్ట్యాన్ని మనకు విశేషంగా ఆచార్యుల వారు చెప్పారు ఒక విశేషం ఏమిటంటే లోకల్లో నదుల్లో ప్రజలంతా కూడా స్నానం చేసి పరిశుద్ధులవుతారు కానీ వారి యొక్క పాపాలంతా కూడా నదులకు అంటుకోవడం చేత నదులు తమ మహిమను కోల్పోయి ఆ కలుషిత వాహులవుతున్నాయని చమత్కరిస్తున్నారు విశేషంగా గంగా నది పరమ పావన నది ఆ గంగమ్మ కూడా ఆ గంగా నది కూడా ఒకనొక సందర్భంలో అంద పాపాత్పులంతా కూడా స్నానం చేస్తుండడం చేత అది నల్లబడిపోయిందట ఆ నీళ్లు నల్లబడ్డాయట అందువల్ల గంగా నది ఆ కాకి రూపాన్ని ధరించి గోదావరికి వచ్చి అచ్చట స్నానం చేసుకొని తిరిగి అది ఆ రాజహంసగా ఎగిరిపోయిందట అందువల్ల పాపులు అందరూ కాశీ నగరానికి వెళ్ళి గంగలో స్నానం చేయడం చేత ఆ గంగ నీరు నలిపెక్కింది కాబట్టి ఆ గంగ కాకి రూపాన్ని ఎత్తుకొని గోదావరి నీటిలో మునిగి వెంటనే గంగ హంసగా మారి అలా కాశీకి తిరిగిపోయిందని ఒక పురాణ సూక్తి కూడా ఉన్నది అటువంటి గోదాదేవి ఆ గోదావరి నదికి ఇంతటి ప్రాశస్త్యం ఎందుకంటే విష్ణుచిత్త తనూజైనటువంటి ఆ గోదమ్మ పేరు కలిగినందువల్ల అత్యద్భుతమైనటువంటి రాజగోపురం గోవిందరాజస్వామికి పదకొండు శిఖరాలతో చాలా అలరారుతున్నటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆ రాజగోపురం అమ్మ చక్కటి ఆ చీరడంతా కూడా కట్టుకొని సర్వాలంకార భూషితురాలై అనేక విధాలైనటువంటి అమూల్యమైనటువంటి అనర్ఘములైనటువంటి ఆ ఆభరణాలంతా ధరించి ఆ శిరస్సులో కూడా చక్క చక్కగా ఆ కేశ సౌందర్యం కదా అమ్మది ఆ కేశాలలో ముడుచుకున్నటువంటి ఆ పుష్పాలని కదా భగవంతుడు అక్కడ ఎంతో ఆనందంగా స్వీకరించాడు అందువల్ల గోదమ్మ శిరస్సుకు పుష్ప అలంకరణం అనేది చాలా విశేషం ఎందుకంటే భగవంతుడికి కూడా ఇష్టమట అందువల్ల విశేషంగా త్వద్భుక్తమాల్య సురభీకృత చారుమౌళేహే హిత్వా భుజాంతరగతామపి వైజయంతి పత్యుస్తవేశ్వరిమిత ప్రతిఘాతలోలా బర్హాత పత్త రుచి మారచయంతి భృంగా అని దేశికుల వారు అమ్మ ఓ రాణి గోదాదేవి నీవు అలంకరించుకొని సమర్పించినటువంటి మాలికలనే కదా నీ భర్త శిరస వహించాడు ధరించాడు ఆయన తలకు అందము సుగంధము కూడా అక్కడ హెచ్చింది కదా కాబట్టి ఆ తుమ్మిదలంతా కూడా ఆయన వక్షస్థలల్లో ఉన్నటువంటి శోభిస్తున్నటువంటి ఆ వైజయంతి మాల నుండి అవంతా కూడా పైకి లేచి ముమ్మురంగా ఆ తల మీద తిరుగుతున్నాయంటే ఇది ఎలా ఉన్నదంటే ఆ దృశ్యం అనేది అక్కడ ఆ మయూర పించాలతో చేసినటువంటి ఛత్ర శోభిలాగా ఆ శోభను కల్పిస్తుందట అందువల్ల గోదమ్మకు ఆ శిరస్సున ఆ పుష్పాలంకరణం అనేది చాలా చాలా ఆనందజనకం ఆ పుష్పాన్నే భగవంతుడు కూడా ధరించుకొని ఎంతో అతడు ఆనందపడిపోతాట వనమాల వనమాలి అని భగవంతుని చెప్పడం స్థుతించడం అనేది ఉన్నది అలా గోదమ్మ సర్వాలంకార భూషితురాలై మెల్లమెల్లగా మహద్వారం నుండి ఆ రెండవ గోపురానికి అలా చేరుకున్నది ప్రదక్షిణంగా తన యొక్క ఆ దివ్య స్థానానికి వెళ్ళడానికి ఉన్నది 
ఈనాడు తిరుపతిలో విశేషంగా ఆ సందు సందుల్లో కూడా గోదమ్మ తిరుగుతుంది కృష్ణుడి కొరకు ఈ ఉత్సవాన్ని ఆనాడు చక్కగా భగవద్ రామానుజుల వారు ఏర్పాటు చేశారు ఎందుకంటే రామానుజుల వారి చేత ఆ గోదాదేవి ఈ ఆలయంలో ప్రతిష్ఠితం చేశారు అటువంటి ఆ గోదమ్మకు జరిగేటువంటి విశేషం అది కూడా ధనురు మాసంలో నిరాట్టోత్సవాలు ఈనాడైతే గోదమ్మ తన యొక్క ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిదవ పాసురల్లో ఎంతో అందంగా ఆ అమ్మను అలంకరించి ఉన్నారు సకల ఆభరణ భూషితురాలై అమ్మ అక్కడ వెలుగుందుతున్నది అది మాత్రం కాదు ఆనాడు భగవంతుడికి తన యొక్క తండ్రి అయినటువంటి విష్ణు చిత్తుల వారు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ పుష్పాలంతా ఏరి మాలగా ఆ కూర్చి భగవంతునికి సమర్పించారే అమ్మ అటువంటి మాలను తాను ధరించి మురిసిపోయేదట ఒకనొక సందర్భంలో ఈ వృత్తాంతాన్ని ఈ దృశ్యం ఈ దృశ్యం విష్ణు చిత్తుల వారి కంటపడినది ఆయన మందలించి అయ్యో ఈనాడు మనం ఆ భగవంతునికి సమర్పించలేమో అనుకుని అలాగే రిక్త హస్తాలతో ఆ రంగమన్నారు వటపత్రసాయి యొక్క సన్నిధికి వెళ్ళారు అలాగే వచ్చేశారు రాత్రి స్వామి కలలో కనిపించాడు ఏం విష్ణు చిత్త ఈనాడు నాకు మాలికను నువ్వు ధరింపచేయలేదే అన్నారు అయ్యో స్వామి అపచారం జరిగినది నా యొక్క పుత్రికైనటువంటి గోదాదేవి నీకు సమర్పించాలి అనేటువంటి ఆ మాలికను తాను ధరించింది కనుక ఈనాడు నేను తేలేదు స్వామి అయ్యో ప్రతినిత్యం కూడా ఆ గోదమ్మ ధరించినందువల్లే ఆ మాలకు అంతటి సౌగంధ్యమా ఇక మీదట ప్రతిరోజు కూడా ఆ గోదాదేవి ధరించినటువంటి పుష్ప మాలికనే నీవు నాకు ధరింపచేయాలి అని కట్టడి చేశాడు నియమించాడు ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు ఆ చూడి కొడుత్త నాచ్యార్ అని ఆవిడికి ఎందుకు పేరు వచ్చిందంటే ఇలా తాను ధరించి ఆ భగవంతుడికి ధరింపజేస్తున్నట ఎంతో అందమైనటువంటి ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహం తిరుపతి క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి గోదాదేవికి సమమైనటువంటి దివ్యమంగళ విగ్రహం అనేది వేరొక్క చోట మనం చూడలేవేమో ఎందుకంటే సాక్షాత్తు ఈ జగదాచారుడైనటువంటి భగవద్ రామానుజుల వారు ఈ మూర్తిని ఇక్కడ దివ్య దేవాలయంలో అది కూడా గోవిందరాజ స్వామి వారి యొక్క కుడి పక్కన వారు ప్రతిష్ఠించారు ఇటువంటి సర్వాలంకార భూషితురాలైనటువంటి ఆ గోదమ్మను మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా అలా మనం విశేషంగా దర్శించుకోవాలి అది కూడా ధనురు మాసం ఆవిడ స్వామి ఓ శ్రీమన్నారాయణ నీకు మాకు ఉన్నటువంటి అందమైనటువంటి చిలుక అలా గోదమ్మ యొక్క ఆ భుజంలో విలసిల్లి ఉన్నది అదే ప్రకారం చక్కటి పచ్చని చిలుకను కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం చిలుక పలుకలు పలుకలు అని చెప్తూ ఉంటాం కదా ఆ అద్భుతమైనటువంటి ఆ కేశము అలా ఆ గోదమ్మ విశేషంగా ఆ శిరస్సు పైన సర్వ ఆభరణాలంతా కూడా ధరించి పుష్పమాలనంతా కూడా ధరించి మనకు ఆ శోభాయమానంగా దర్శన భాగ్యాన్ని కలిగిస్తూ ఉన్నది మాతాచే తులసి పితా ఇది తవ శ్రీ విష్ణు చిత్తో మహాన్ భ్రాతాచే యతిశేఖర ప్రియత మహా శ్రీరంగధామ యది జ్ఞాతారస్తనయా త్వదుక్తి సరసస్తన్యేన సంవర్ధిత గోదాదేవి కథం త్వం అన్యసులభా సాధారణ శ్రీరసి అని చక్కగా గోదా చతుశ్లోకిలో అమ్మ గోదాదేవి నీ యొక్క తల్లి ఎవరమ్మా అంటే తులసి కదా తండ్రి ఎవరు మహానుభావుడైనటువంటి విష్ణు చిత్తుడు కదా నీ సోదరుడు ఎవరు అంటే యతిరాజు కదమ్మా నీ ప్రియతమైనటువంటి భర్త ఎవరు అంటే ఆ నాగేశయ సుతను పక్షిల తక్కతంతే జాతస్వయం వరపతి పురుష పురాణ ఏవం విధా సముచితం ప్రణయం భవత్యా సందర్శయంతి పరిహాస గిరస్సఖీలామన్న రీతిగా ఆ పురాణ పురుషుడినటువంటి శ్రీరంగంలో సప్త ప్రాకార మధ్య సరసిద ముకుడోద్భాసమానే విమానే కావేరీ మధ్య దేశే మృదు తర ఫణిరాడ్ భోగి పర్యంక భాగే నిద్ర ముద్రాభిరామం ఖటి నికటశిర పార్శ్వవిన్యస్త హస్తం పద్మాధాత్రికరాభ్యాం పరిచిత చరణం రంగరాజం భజేహమన్న రీతిగా నీ యొక్క ప్రియతముడు ఎవరంటే రంగనాథుడు కదమ్మా 
నీ పుత్రులు ఎవరు అంటే నీ సరసమైనటువంటి సూక్తి ఆ సూక్తి అనే పాలతో వర్ధిల్లినటువంటి జ్ఞానుడు కదమ్మా అందువల్ల నీవు అనన్య సులభవు అసాధారణమైన వనితవు కదమ్మా చాలా గొప్పదానవు కదమ్మా అని చెప్పిన రీతిగా అంత అద్భుతమైనటువంటి ఆ గోదమ్మను మనం విశేషంగా దర్శించుకుంటున్నాం అమ్మ చెప్తుంది కృష్ణ నీ యొక్క కులంలో మేమందరం కూడా అప్పుడు గోదా గోపికలు ఆ కాలంలో గోపికలందరూ కూడా ఆయరు కులం అన్న రీతిగా గోపకులంలో పుట్టారు కదా అటువంటి పుణ్యాన్ని మేము సంపాదించుకున్నాం ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకో స్వామి ఉందన్నోడు ఉరవేల్ నమక్కు ఇంగు ఒళిక్క ఒళియాదు అని చెప్పిన రీతిగా నీకు మాకు ఉన్నటువంటి సంబంధం తెగనే తెగదు నీవు త్రెంచుకోవాలి అని అనుకున్నా కూడా అది తెగదు ఎందుకంటే అటువంటి అవినాభావ సంబంధం అటువంటి అపృతక్ సిద్ధ సంబంధం విధి నిర్మితం ఏతదన్వయం అని యమునాచారుల వారు చెప్పిన రీతిగా నీకు మాకు ఎటువంటి సంబంధం అనేది విధి చేత ముందుగానే కల్పించబడింది అందువల్ల స్వామి నీవు ఎప్పుడూ కూడా మమ్మల్ని విడిచిపెట్టి ఉండలేవు మేము కూడా నిన్ను విడిచిపెట్టి ఉండము ఎందుకంటే అలా విడిచిపెడితే నీకు ఎక్కడా గౌరవం దక్కనే దక్కదు ఈ ప్రకారంగా ఆ గోదమ్మ విశేషంగా అందరికీ కూడా ఉరవేల్ నమక్ ఇంగి ఒళిక్క ఒళియాది అరియాద బిళ్ళహడో మన్బినాల్ అని చక్కగా మనకు తిరిగి చేసింది భూషా నిగమ శిరసాం నిస్సమోత్తుంగవార్త కాంతోయస్యాహ కచ విలుళితై కాముకో మాల్యరత్నై సూక్త్యాయస్యాహ శృతి శుభగయా సుప్రభాత ధరిత్రి సైషాదేవీ సకల జరదీ సించతాం మాం అపాంగై అమ్మ ఏ నిత్యాభూషా నిగమ శిరసాం నిస్సమోత్తుంగ వార్త ఏ గోదాదేవి చేత పలికినటువంటి ఆ సాటి లేనిటువంటి గొప్ప సూక్తులు తిరుప్పావి వేదాంతాలకంతా కూడా నిత్యమైనటువంటి భూషణము అంటే ఆ వేదాంతార్థాలకు శోభను కలిగించాయట అందువల్ల వేదమనైతుక్కం విత్తాగమన్నారు ఆ గోదాదేవి యొక్క శ్రీసూక్తులని ఏ గోదాదేవి తన యొక్క కేశాలలో శిరస్సులో ముడుచుకుని తీసిగిచ్చినటువంటి ఆ గొప్ప పూమాలికల చేత భగవానుడు కూడా ఆకర్షింపబడి ఆమె చేత ఆమె పట్ల అనురాగాన్ని కలవాడయ్యాడు అదే ప్రకారం ఆ వినసొంపుగా చెవులకు ఇంపైనటువంటి ఎవరి సూక్తి అంటే తిరుప్పావైన దివ్య ప్రబంధం ఆ ధరిత్రి ప్రబోధాన్ని పొందుతున్నదో అటువంటి సకల లోక జరణి అయినటువంటి గోదాదేవి ఎల్లప్పుడూ కూడా నన్ను కటాక్షంతో తడుపుగాక అనుగ్రహించుగాక అని చక్కగా తెలియజేసిన విధంగా 
అమ్మవారి యొక్క అత్యద్భుతమైనటువంటి ఊరేగింపు విశేషంగా నీరాట్టోత్సవంలో మనం దర్శించుకుంటున్నాం అమ్మ విశ్వాయమాన రజస కమలేన నాభ వక్షస్థలే చ కమలాస్తన చందనేన ఆమోదితోపి నిగమైర్విభురంగ్రియుగ్మే దత్తే నతేన శిరస తవ మౌలిమాల అని ఆ విశ్వరచన చేసేటువంటి పరాగమున్న తామర పువ్వుతో ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ నాభి శోభిస్తుందట అదే ప్రకారం శ్రీదేవి యొక్క స్థనచందనం వలన వక్షస్థలం కూడా చాలా శోభాయమానంగా ఉంటుందట ఆ వేదాల వల్ల పాదాలు కూడా పరిమళిస్తూ ఉంటాయట అయినా అమ్మ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకో నీవు తలలో ధరించుకొని ఇచ్చినటువంటి పూల మాలికను ఆ భగవంతుడు తల వంచి అలా ధరిస్తున్నాడు కదమ్మా ఇటువంటి ఒక గౌరవం ఇటువంటి వైభవం అనేది ఎవరికి దక్కుతుందమ్మా అని అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆ శిల్ప కళలతో గోవిందరాజస్వామి వారి దేవాలయం అక్కడ విరాజిల్లుచు ఉన్నది అమ్మవారి యొక్క శిరస్సు పైన అందమైనటువంటి ఆ పుష్పాలని అదే ప్రకారంగా ఆభరణాలంతా కూడా మనం దర్శించుకుంటున్నాం ఆ అందాన్ని మనం వర్ణించగలమా నాలమ్మాతు ఎత్తయా నిరవధిం నిత్యానుకూలం స్వతః త్వద్వల్లభోపి ప్రభు అని అమ్మవారి యొక్క వైభవాన్ని స్వామివారి కూడా వర్ణించలేదు అన్నప్పుడు మన బోటి వాళ్ళు ఎంతండి ఎంత చక్కటి ఊరేగింపు ఆ గోవిందరాజస్వామి వారి దేవాలయంలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ నిరాట్టోత్సవాన్ని అత్యంత వైభవోపేతంగా జరపడం అనేది ఇక్కడే ఈ గోవిందరాజస్వామి వారి దేవాలయంలోనే జరుగుతుంది అటువంటి ఆ దివ్య దేవాలయంలో అనేకమైనటువంటి ఆ శిల్పాలు శిల్ప కళలతో శోభాయమానంగా భగవంతుని యొక్క సర్వ విధమైనటువంటి ఆ దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణాలంతా కూడా స్మరింపజేసే విధంగా గజేంద్ర మోక్ష వృత్తాంతము ఇలా ఈ ప్రకారంగా ఎంతో వైభవంతో ఈ దేవాలయం అనేది విలసిల్లుచున్నది అమ్మ గోదాదేవి సర్వేశ్వరుని యొక్క గభీరమైనటువంటి నాభి ఆ నాభిలో నుంచి అద్భుతమైనటువంటి పద్మం పుట్టింది ఆ పద్మం నుండి ఆ చతుర్ముఖుడు ఉద్భవించాడు వాస్తవంగా ఆ విశ్వరచనా ధురీనమైనటువంటి పద్మ పరాగం వల్ల పద్మనాభుని ఎందు సువాసన గుబాడిస్తున్నది సందేహం లేదు అదే ప్రకారము శ్రియప్పతి వక్షస్థలం సకల చేతనలకు కూడా చైతన్య స్తన్యదాయిని అన్న రీతిగా ఆ శ్రీదేవి లక్ష్మీదేవికి నిత్య నివాస స్థలం కదా అగలగిల్లే నిర్యమెన్న అలర్మేల్ మంగై ఉరమార్భాన్ని కూడా నమ్మాళ్వార్లు అక్కడ మనకు సెలవిచ్చారు ఆవె అలర్మేల్ మంగై కమలోద్భవ కమలాలయ కమలాలయే ఈ ప్రకారంగా మాంగల్య వృద్ధి కోసం ఈ మంగళ దేవతను చందన చర్చ చేసి అందరు కూడా అర్పిస్తూ ఉంటారు అర్చిస్తూ ఉంటారు శ్రీకల్లోకే దేవదుష్టాముదారా అని శృతి కూడా పలుకుతుంది అందువల్ల శ్రీయప్పతి యొక్క వక్షస్థలపది కమలాస్తన చందనం వల్ల అది చక్కగా సురభిడమవుతున్నది కదా అటువంటి ఆ అమ్మను విశేషంగా వక్షస్థలే చ కమలాస్తన చందనేన ఇలా ఉన్నా కూడా ఆ సంసార విమోచకాలైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క పాద కమలాలు కూడా వేద ఆమోదితాలు ఎందుకంటే అందరూ కూడా ఆ పాదార విందాల్ని ఆశ్రయించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు తవామృతస్యందని పాద పంకజే నివేశితాత్మ కథం అన్యదిచ్చతి స్థితే రవిందే మకరందరిబ్బరే అని యమునాచార్యుల వారు స్తోత్రం చేసిన విధంగా భగవంతుని యొక్క దివ్య పాదార విందాలు అలా అత్యద్భుతంగా ఉంటాయి విష్ణో ఓ పదే పరబే బద్ధ ఉత్సహ అని ఆ విష్ణుమూర్తి యొక్క పాద కమలాల నుంచి తేనెలూరి జాలు వారుతుంటా అన్నది వేదం వేదం ప్రమాణమైతే ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మం పాద యుగళాలు పాద పంకజాలు ప్రమేయమన్నమాట అందువల్ల వన్ పుహళ్ నారాయణ తిన్ కళల్ చేరే అని ఆ శ్రీమన్నారాయణ యొక్క దృఢమైనటువంటి పాద కమలాలే ఆశ్రయించదగినవి అటువంటి ఆ పాద యుగ్మం కూడా పరిమళిస్తున్నది కానీ అమ్మ గాత్రానికి ప్రధానమైనటువంటి శిరస్సుకు మాత్రము ఇంతవరకు సౌరభం లేదు కదా అన్న అని ఆలోచించి 
ఆ వలచి వలపించుకున్నటువంటి గోదాదేవి స్వయంవరంలో సమర్పించినటువంటి ఆ విధి సరమును భగవంతుడు అచ్యుతుడు లక్ష్మీ వల్లభుడు ఆదరాభిమానాలతో అలా తల వంచి అలంకరించుకున్నాడు కదా అమ్మా ఎంత వైభవమ్మా నీ యొక్క ఆ మాలకు నీ యొక్క ఆ శిరస్సులో ధరించేటువంటి ఆ పుష్పమాలికకు ఎంత వైభవమమ్మా అందువల్ల సర్వం సహా అని అమ్మవారికి ఒక పేరు అందువల్ల భర్త సంబ్రియమాణో బిభర్తి అని వేదం కూడా ప్రతిపాదించినట్లు ఆ విశ్వంబరుడు నతమస్తకుడై అంటే అలా వంగి అమ్మవారి యొక్క ఆ పుష్పాన్ని ధరింపజేసుకున్నాడు గౌరవించాడు అందువల్ల సర్వగంధ సర్వరస అన్న రీతిగా అతడు కూడా అక్కడ సర్వగంధుడయ్యాడు కావున సర్వగంధ సర్వరస అని ఆ వేదం కూడా భగవంతుణ్ణి విశేషంగా ప్రతిపాదిస్తున్నది కనుక అటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి మాలలతో అదే ప్రకారము ఆ అమ్మవారు ధరించినటువంటి ఆ షాటిక చాలా అత్యద్భుతంగా ఉన్నది సద్గోవిలాసేన తమోహరత్వాత్ సమస్త సద్వందిత మండలత్వాత్ పద్మానౌజ్వల్య కర ప్రభావాత్ భాసీహ గోదే రవితుల్యశీల అన్న రీతిగా ఆ గొప్పవైనటువంటి సూక్తుల విలాసం అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆభరణాలతో అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టడం వల్ల సత్పురుషులందరి చేత కూడా పాండ్య మండలంలో శ్రీబుల్లి పుత్తూరులో అవతరించినందున ఆ పద్మం వంటి ముఖాన్ని కలిగిన భగవానుడు కూడా ఈ ఔజ్వల్యాన్ని ప్రకాశాన్ని సంతోషాన్ని కలిగించేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రభావం చేత ఓ గోదాదేవి నీవు గొప్ప కిరణాల విలాసంతో ఆ చీకటిని హరించేవాడు మహనీయులందరి చేత నమస్కరింపబడే మండలాన్ని కలిగినవాడు పద్మాల ముఖానికి గొప్ప వెలుగును కలిగించేటువంటి వికసింపజేసేటువంటి ప్రభావాన్ని కలిగినవాడైనటువంటి సూర్యునితో సమానమైనటువంటి స్వభావాన్ని కలిగిన దానవుగా నీవు ప్రకాశిస్తున్నావమ్మా అని ఎంతో చక్కగా ఆ అమ్మవారి యొక్క వైభవాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అక్కడ విశేషంగా స్థుతిస్తూ ఉన్నారు మనం చేసుకున్నటువంటి పుణ్య విశేషం చేత మనం ఈనాడు ఆ గోదమ్మను ఆ చూడిక్కుడుత్త నాచ్యార్ను ఆముక్త మాల్యదను ఆ కోదై ఆండాళ్ దేవిని మనం దర్శించుకుంటూ ఉన్నాం ఈ ధనుర్మాసంలో గోదాదేవి దర్శనమనేది అందరికీ కూడా కలగదు ఎవరైతే పుణ్యం చేసుకుని ఉంటారో జాయమానం హి పురుషం ఎం పశ్యే మధుసూదన సాత్వికత్సతు విజ్ఞేయ సవై మోక్షార్థ చింతక అన్న రీతిగా అందరికీ కూడా ఈ అదృష్టం కలగనే కలగదు ఎంతో చిరునవ్వుతో అమ్మ అక్కడ ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది అంటే ఆ భగవంతుడు కూడా సంతోషపడతాట అమ్మను చూచి అది కూడా అమ్మ ధరించినటువంటి పుష్పమాలిక తనకు అందితే ఉబ్బి తబ్బైపోతాడు భగవంతుడు అందువల్ల వృషప్రియాం విశ్వజనాఖిలార్థ విశ్రాణ నోత్కాం విధివ్యాస వే వేడ్యాం శృతి ప్రపన్నాం సురభిం విశంకే స్వస్థాం మఖార్హాం భవతి ఇందు గోదే ఆ అమ్మవారికి విశేషమైనటువంటి ఆ కర్పూర నిరాదంతా కూడా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు స్వోచ్ఛిష్ట మాలికాబంధ గంధబంధురజిష్టవే విష్ణుచిత్త తనూజాయ గోదాయై నిత్యమంగళం మాదృశా కించనత్రాణ బద్ధ కంకణ పాడయే విష్ణుచిత్త తనూజాయ గోదాయ నిత్యమంగళం కర్కటే పూర్వపరుగుణ్యాం తులసి కారణోద్భవ పాండ్యే విశ్వంభరాంగోదాం వందే శ్రీరంగనాయకీ